Cerca de mil peixes foram encontrados mortos no lago do Parque Ecológico de Sorriso. Depois de 150 dias sem chuva, Sorriso foi pega de surpresa com um temporal com fortes rajadas. Segundo o secretário adjunto do Meio Ambiente, Juliano Mesalira, o lago possui um sistema de aeradores e circulação de água, além de bombeamento de água. No entanto, esses equipamentos não foram suficientes para lidar com o acúmulo de resíduos. É uma tristeza muito grande para a gente hoje, nesse dia que estamos aqui, vendo a quantidade de peixes que estão morrendo aqui no, no parque e que já morreram, que a gente está retirando. Esse fato acontece praticamente todo ano no início da chuva, na primeira chuva. Esse ano aconteceu em proporção maior. O que, que acontece? Esse lago aqui do Parque Ecológico, como outros que a gente tem aqui na cidade, ele acaba recebendo a, a água da drenagem da cidade. Então toda a água da drenagem, do asfalto, ela vem para dentro do lago. E na primeira chuva, considerando que a nossa região aí estava já praticamente cinco meses sem chover, na primeira chuva a quantidade de matéria orgânica e produtos do asfalto, sujeira do asfalto que vem para dentro do lago é muito grande. Com isso acaba baixando o nível de oxigênio da água. Por mais que a gente tenha instalado aqui sistema de aeração, circulação de água, é, não foi suficiente pela quantidade de matéria orgânica que chegou no lago. Esse fenômeno, segundo o secretário, acontece anualmente após o período de estiagem severa e já com a chegada da primeira chuva. A matéria orgânica acumulada do asfalto e das tubulações chega até o lago e, consequentemente, diminui o nível de oxigênio da água, causando as mortes dos peixes. A gente pode considerar a primeira chuva o um, um fator principal porque é a chuva que traz essa, essa matéria orgânica para dentro do lago. É, e, e qual que é o problema desse período aqui? Que a gente teve na quinta-feira uma, uma, uma pancada de chuva e não choveu mais. Se a gente tem uma chuva contínua, deu a primeira chuva, já algumas horas depois volta a chover ou no outro dia, não, não tem esse problema, porque a água é renovada, entendeu? A remoção dos peixes já foi iniciada com a equipe de meio ambiente, e a coleta é feita por uma empresa especializada em descarte de resíduos. A expectativa é que as chuvas contínuas possam renovar a água do lago.